أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه Once upon a time there was an Arab sister called Iman She was born and raised in France as a Muslim and learned to read the Quran from a very young age. Years passed and she became affected by her surroundings. She desired the lifestyle of her non-Muslim friends and aspired to be like them. Islam was a burden for Iman and she started to lose her faith. She started to lose her Iman. More time passed and she left Islam. She became a Christian, a convenient religion to validate her way of life without remorse. Iman had lost all Iman. She lost herself. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Hashr And be not like those who forgot Allah. So he made them forget themselves. Those are the defiantly disobedient. One day, Iman was moving flat. One of her non-Muslim friends from a Christian background came over to help. This was one of her friends that she looked up to and aspired to be like. When arranging items to keep or throw away, Iman found her old Quran and she said, I don't need this anymore and was about to throw it in the bin. Not knowing what this book was, her friend said to her, you can't throw this book away. It looks beautiful. So she took it from Iman and kept it with her. This Quran that I'm holding in my hand was Iman's Quran. And the friend that took it from Iman is my wife who converted to Islam 10 years ago. And what a blessing Iman's Quran has been for us. If you're watching this video, Iman, it's not too late. Return to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is the most merciful, the most forgiving. Don't let this Quran be a proof against you on Yawm Al-Qiyamah. Ya Akhi Al-Kareem. Ya Ukhti Al-Kareemah. Intabihu bi hadhi al-qissa. لا تعتقدوا أن قلوبكم سليمة وأنتم غارقون في المعاصي والفواحش لأن في يوم من الأيام قد تستيقظون بدون إيمان الإيمان أغلى من كل ما في الدنيا فينبغي علينا أن نحفظه وبذلك للمتمسك بدينه احذروا من الكبر والتعجب بالنفس سئل شيخ بن باز رحمة الله عليه ما تفسيرك في كون بعد الناس يكون مستقيما شديدة الاستقامة قوي في الإيمان ثم ينحرف قال أحد عمرين إما أنه ما شكر الله عن نعمة الهداية أو أنه عير أحدا بزيغ يذكرنا الله أن لكل رحف محمد أو رضوان أيدنير أو أيان الحرسي الذين يبيعون إيمان بسعر قليل سوف يأتي الله بقوم كجيمس أو ربيكا أو مايكل الذين يحبهم ويحبونه ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم 
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتره مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم